大家好，这一盘棋是一九八四年日本第二十二期石端战决赛当中的第一局，对阵的双方是武功征树和赵志勋。这一盘棋，赵志勋执黑先行，白棋武功征树。黑棋先收脚，白棋高挂，上边偷贴定式，黑棋小飞进角，那么武功正数就采取了获取外势的定式。加工，白棋虎的时候，黑棋搬出去。这一招棋是传统定式的下法，现在基本上被淘汰。黑棋都是走这个顶，白棋挡住，黑棋先刺一下。然后二路搬，白棋反搬的时候，黑棋点三三，黑棋的布局速度就非常快。实战黑棋搬头，白棋争吃黑棋，当前局面白棋争子有利，赵志雄靠压白棋，起到一个引争的作用。武功正数，直接提掉，在当时都是讲究一招棋提干净。下一步，赵志雄从这个方向搬住了白棋，这一招棋降低了胜率。AI 的建议，黑棋搬这边，白棋大致两种下法，一个是下搬，一个是扭断。如果白棋下扳，黑棋连扳白棋，白要断，白棋打吃的时候，黑棋反打，双方各自吃掉一颗子，但是黑棋这朵花和右上角无有角配合的非常理想。如果白棋扭断黑棋。黑棋简单的一立，白棋需要长，黑棋再一退，黑棋能够吃住这个白棋，自然了也可以满意。黑棋再一退，黑棋能够吃住这个白棋，自然了也可以满意。实战赵志勋搬到这儿，白棋下扳。黑棋为了在这个地方分段三颗白棋，打吃，再挡住。那么这一招棋，从棋形上来讲有点问题，因为白棋最终是要断掉黑棋，黑棋要打吃，白棋往外长，这个地方黑棋给白棋留下一个断点。那么，在黑棋分段白棋过程当中，黑棋这个小尖才是要点。白棋断的时候，黑棋直接打吃，这个黑棋没有毛病。实战黑棋挡住，白棋直接断，黑棋没有打吃，赵志勋二路立。通过这个二路力补掉这个断点，但是这个二路力也是问题手，这种黑棋还是应该打出去。但是武功中数面对这个二路力走的也不好，没有把握住机会。实战武功中数双吃了黑棋，此时白棋最严厉的下法，扳住黑棋，三个黑棋。居然被吃掉
。如果黑棋单退，白棋爬，黑棋搬，白棋搬路，黑棋需要不断的，就是白棋要挡，黑棋往下虎，白棋先挡吃。那么下一步白棋并不是在这一带收棋，而是呢连接这个字。双方形成杀气，杀气黑棋杀不过白棋，即使黑棋通过这种跳来宽气，白棋就挡。黑棋断的时候，白棋先粘住，黑棋挡吃，白棋反挡，黑棋弃掉，白棋封锁黑棋，黑棋要收气。白棋可以一路搬，黑棋端到这儿，白棋连接，黑棋挡住的时候，白棋一挡吃，白棋正好快一气吃掉黑棋。实战武功中枢错失了一个建立优势的机会，白棋双吃黑棋，黑棋藏这个字。白棋弃掉，黑棋争吃白棋，这三个白棋武功正数不肯死，大跳。将来呢，白棋还有出动这个子的机会。赵志勋补了一手，白棋一跳，黑棋出头，白将入跳，这是白棋的权利，黑棋要挡脚。白棋大飞收脚，这是一个好点。白棋大飞收脚，配合右边这个后势，下方要形成模样。那么白棋大飞收脚以后，赵志勋单并了一个，走得非常扎实，这也是好点。黑棋兵在这儿，将来对下方这个大模样有影响。关键是黑棋还要通过这小飞封锁白棋，一单。上方白棋被攻的话，下方也成不了大模样。于是，武功正数补了一手，赵志新，中王一流，从这个地方限制下方白棋发展。那么，对待黑棋这一招棋，白棋首先不能走的就是这个小飞，因为黑棋一压，白棋要退。白棋走向了自己后势的方向，白棋不满意。下一步黑棋还有小偏，白棋粘住，黑棋再一飞，黑棋进攻的节奏就非常好。于是面对黑棋这一招棋，武功正数脱线，兼冲了一步，这是武功正数的好感觉。第一。切断这个子的归路。第二，加强上方白棋。那么赵志勋在这个地方也走了一个小尖，各走各的。这一招棋也是好点，加强上方黑棋，同时呢要威胁上方白棋。两位大师在这一代的战斗都展现了他们深厚的功底。那么黑棋小尖以后。武功正数，先冲，再小尖，白棋要先手加强，白棋再一跳，补强上方白棋，这也是本手。下一步，赵志勋靠了下，破掉白棋下方边控。但是这招棋从行棋的方向上来讲，有点问题。因为白棋下一招棋，二路一搬，黑棋不太好下。如果黑棋单退，白棋往上长，黑棋需要通过这种小飞来补断点。那么黑棋的方向走向了白棋的后势，将来白棋飞在这，还要缠绕上下两块黑棋。那么黑这个靠有问题，那么我们看 AI 的建议。跳在这儿
，白棋如果补棋的话，黑棋从这个地方跳出来反击白棋。如果白棋敢冲断，黑棋压住白棋，两个白棋气比较紧，这个战斗黑棋充分可战。实战赵志勋靠了一个，白棋要入半，此时黑棋不肯退，赵志勋先虎了一个，期待白棋单退，黑棋再长，这个棋形比刚才好了不少，但是武功咒术打吃了黑棋，转身来围控，黑棋反打。黑棋再打，然后呢？黑棋脱脚，这招棋符合赵志勋的风格，快是定。但是呢，当前局面下，这是一招问题手。此时黑棋应该是辅助两个断点，下一步要封锁白棋这个角，白棋大致要跳出去，黑棋往这个方向一跳。黑跳在这，也就要限制着白棋下方成功。实战黑棋脱脚，黑棋再一虎，这个地方黑棋存在一个断点，黑棋需要后手补棋，白棋占据了小飞这个要点，黑棋先顶。白棋退，下方啊都是输控，至此白棋就占据了局面的优势。赵志勋还要跳一步，继续扩大左边失控，但是还是有点贪心。先走小尖，白棋粘住以后，黑棋走这个二路小飞，这是一举三得的好棋，一是要围控。第二，威胁白棋眼位；第三，间接的支援上方黑棋。赵志勋实战跳了一个，虽然黑棋在左边有失控的收获，但是呢，让白棋这个地方走得非常厚，将来黑棋这个跳的威力有所降低。双方在左边定型以后，下一步黑棋走的这个二路力，目数非常大。武功正数走了一个相步，武功正数的感觉非常好。这招棋不单右边要围控，还有封锁上方无有角。黑棋贴了一个，白棋扳住，黑棋二路小飞。白棋中央尖冲，开始发展这一带的大模样。黑先打，黑棋搬的时候，白棋把中央先走后，黑棋入拐。很显然，下一步要断掉白棋。如果白棋单纯的不断掉，黑棋将会抢占。小飞这个要点，对下方白棋影响非常大，而且呢，将来白棋在这一带的联络还有问题。于是实战武功正数，直接就断掉了这个黑棋。如果黑棋再走这个小飞，白棋这个靠就是绝好点，黑棋大致要顶，白棋挡住，白棋失控非常大。如果黑棋敢搬的话，白棋就断了。黑棋提到这个字，白棋往角上爬，这是要点。黑要搬角，白棋先粘住。黑棋连接的时候，白棋再一点，右边黑棋还不活。于是，当白棋断了黑棋，赵志勋。不甘心走这个小飞，小尖在这儿，那么白棋大跳一
这又是好的。威胁上方黑棋，赵之雄，二路小飞，支援一下上方黑棋，白棋飞在这，至此武功正数的宇宙流浑然天成。黑小飞从这个方向来舔消，白棋靠上去。黑棋一冲，还是寻求这一带的切断。那么对待这一招棋，白棋最后手的下法是吃住这个子。黑棋小尖的时候，白棋可以直接靠住。周围白棋非常厚，黑棋渗透不进来。但是武功咒术不这样想，他没有吃住这个子。先挡住，分段黑棋，逼迫这一带的黑棋将来补棋。那么赵之雄面对白这个分段，也是不甘示弱，长出了这个子。黑棋分段上方白棋，白棋需要活棋，武功咒术加了一个。白棋没有提，先搬，要搬断中央两个黑棋，黑棋往外冲，白棋提到这个子，白棋正好活棋，黑棋有力，黑棋在小尖，那么白棋活棋以后，这一代的黑棋还没有活，赵志勋，二路一条。建立眼力。那么这一招棋，赵之雄也是边活棋边瞄着下一步这个大关子。但是这一招棋又是赵志勋的问题手，不积极。此时黑棋最积极的下法，走这个小尖。白棋如果挡，黑棋飞出去。白棋大致要。挡在这儿，黑棋有冲。那么面对这个冲，白棋两种下法，一个是单退，一个是顶。如果白棋单退，黑棋从这里冲，白棋唬不住，黑棋一紧，两个断点，白棋不能兼顾，白棋要连接，黑棋要靠断白棋。虽然白棋可以搬，但是呢，黑棋一虎，白棋要连接。黑棋虎在这儿，这里的黑棋可以看作是先手活棋。黑棋从这里吃这个白棋，这招棋非常大。那么黑棋冲的时候，白棋不能退。我们再看白棋这个底，这种黑棋可以先挖。白棋存在三个断点，白棋需要补断。黑棋这个地方先手加枪以后，这里有眼力，这里有二路跳，实际上黑棋也是先手活棋，黑棋在占据这个点，这是当前局面下黑棋最积极的下法。是这，黑棋二路一跳，那么武功正数挡了下去。切断了这个黑棋，黑棋损失不小。黑棋加二路虎，白棋过来，黑棋爬出去，白棋先粘住，黑棋再二路爬，白棋再一退，至此中央白棋全部冲空，那么白棋失控的优势就非常明显。黑棋先跳了一个，白棋飞住，黑棋小尖，黑棋一加，占据下方大关子，武功正数反加黑棋，白先粘住，黑棋渡过的时候，白棋先一路立。黑再一猴，黑。
可以去先把先手都做掉。黑棋提这个子，白棋为了避免黑棋扑进去开劫，白棋补气，黑冲了一个，白棋挡住。现在赵之勋局面不利，下一步赵之勋就放出了胜负手，从这个地方。跳了出来，这也是黑棋唯一争胜负的地方。黑棋要吃脚上白棋，武功中术先冲，白棋在一段，黑棋虎在这儿，就是白棋冲。一般情况下，黑棋要打吃，被白棋连回，黑棋努力的。先切断白棋，这也是一种鱼死网破的下法。白棋背后打吃，黑棋连接，白棋出这个子，那么黑棋跳，威胁脚上白棋。白棋先打吃，黑棋不敢粘，眼位不够，黑棋开劫，白棋先提劫，黑棋断了。黑棋提劫，白棋再一次。对着这个刺，黑棋已经不敢粘，白棋一贴，驱逐黑棋。于是黑棋先挖，白棋打吃，黑棋反打，白棋也没有接，先提劫。黑棋提掉这个子。白棋提掉这个黑棋，因为这一代的黑棋还没有活，黑棋先提劫，白棋长这个子，因为这个地方有断，这个地方有劫，两块黑棋，黑棋不太好兼顾，于是赵志勋先提了这个子，把左边的黑棋先活起，那么白棋断这个黑棋。黑棋搬了一个，白棋也没有断，很稳，从里面搬了黑棋。黑棋一猴，白棋一拐。当白棋拐到这个位置以后，在这一代的对杀，这里的黑棋杀不过白棋，所以说当白棋拐的时候，赵志勋中盘投子也输。